আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা ডট গুণফলের দুইটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব তো এই দুইটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম খুব ভালো করে যদি আমরা সলভ করতে পারি তাহলে ডট গুণফলের ম্যাথ কি রকম আসে এই ব্যাপার শেপারগুলো একদম খুব ভালো করে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো দুইটা ম্যাথ খুব ভালো করে মনে যদি দেখেন ইনশাআল্লাহ আমি বোঝানোর পর কোনো প্রবলেম থাকবে না কথা দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখি কি দেয়া আছে প্রথম কোয়েশ্চেন প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে p ভেক্টর ইকুয়ালস টু 2i প্লাস j মাইনাস টু কে এবং কিউ ভেক্টর সমান হচ্ছে ফাইভ আই মাইনাস ফোর জে প্লাস কে ঠিক আছে হলে পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করতে বলছে তাহলে পি ভেক্টর এবং কিউ ভেক্টর উপাংশ দেয়া আছে এখন আমাদেরকে কি বের করতে বলছে পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন বের করতে বলছে তো কিভাবে করবেন একটু দেখিয়ে দিই প্রথমে যে কাজ করবেন ভেক্টরগুলো আগে লিখে নেবেন এই যে পি ভেক্টর সমান আমরা কি পাইছি টু আই প্লাস জে মাইনাস টু কে আর কিউ ভেক্টর সমান কি পাইছি কিউ ভেক্টর সমান পাইছি ফাইভ আই মাইনাস ফোর জে প্লাস কে এই তো আচ্ছা এখন আসেন আমরা ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোন নির্ণয় করব অবশ্যই সেটা কার মাধ্যমে ডট গুণ ফলের মাধ্যমে আচ্ছা আমরা জানি আমরা কি জানি আমরা তো অনেক কিছু জানি বাট আমরা ডট গুণ ফল থেকে এই জিনিসটা জানি পি ডট কিউ ইকুয়ালস টু পি কিউ কস থেটা এই থেটা হচ্ছে পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন ঠিক আছে আমি আমার আগের ভিডিওতে এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়েছি কীরকম কি আচ্ছা এখন একটু দেখেন পি কিউ কস থেটার সময় আমরা কি লিখতে পারি পি ডট কিউ এটা লিখা যায় আচ্ছা এখন আপনারাই বলেন আমরা যদি কস থেটা রাখি তাহলে এখানে কি আসবে পি ডট কিউ সমান কি আসবে পি কিউ কারণ এই পি কিউটা গুণ ছিল এদিকে ভাগ হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি মধ্যবর্তী কোন বের করবো অর্থাৎ থিটাটা রাখবো আর কসটা ওই দিকে এলে কি হয়ে যাবে কস ইনভার্স হয়ে যায় মনে রাখবেন এটা তো আপনারা জানেন সাইন থিটা থাকলে ওই দিকে সাইন ইনভার্স হইতো কস থিটা আছে ওইদিকে কস গেছে কস ইনভার্স হয়েছে তাহলে উপরে কি থাকবে পি ডট কিউ আর নিচে কি থাকবে পি কিউ এই তো এখন আমার কি কি লাগবে পি ভেক্টরের মান লাগবে কিউ ভেক্টরের মান লাগবে এবং পি এবং কিউ ভেক্টরের ডট গুণ ফল লাগবে তো আমি বের করে নিই প্রথমে আসি পরমমান পি ভেক্টর সমান কি শুধু পি সমান কি হবে রুট ওভার এই যে রুট ওভার দিলাম তাহলে এখানে কি আসবে টু স্কোয়ার ওই যে সহগুলার বর্গের সমষ্টি চিহ্ন সহ সহগুলার বর্গের সমষ্টি তাহলে এখানে ওই আয়তক ভেক্টরের শখ কি আছে জের শখ কত আছে কোনো কিছু না মানে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার প্লাস দিব কিন্তু এখানে মাইনাস কি টু তাহলে মাইনাস টু দিয়ে স্কোয়ার তাহলে কি আসবে আপনারাই বলেন টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান আচ্ছা আবার মাইনাস টু স্কোয়ার মানে কি টু তাহলে এখানে কি আসবে রুট ফাইভ রুট না 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 সরি টু স্কোয়ার মানে কত ফোর মাইনাস টু স্কোয়ার মানে কি ফোর তাহলে ফোর আর ফোর এইট রুট নাইন রুট নাইন মানে কি শুধু থ্রি আসছে এখন যদি আমরা পরমমান কিউ বের করি শুধু কিউ কিউ সমান কি আসবে রুট ওভার এটা কেবে ফাইভ স্কোয়ার প্লাস দিলাম মাইনাস দিয়ে ফোর স্কোয়ার প্লাস দিলাম ওয়ান দিয়ে স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার মানে কি পঁচিশ আর মাইনাস ফোর স্কোয়ার মানে কি ষোলো ওয়ান স্কোয়ার মানে কি ওয়ান আচ্ছা এখন আমি একটু দেখি তাহলে কি আসবে এটা পঁচিশ আর চার চারে ষোলো আর এক তাহলে এখানে কত আসে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ রুট ওভার ফোরটি টু এর আসে কিউ এর মান এখন যদি আমরা পি ডট কিউ বের করতে চাই সেটা কত আসবে পি ডট কিউ কত আসবে পি কত দেওয়া আছে টু আই প্লাস জে মাইনাস কি টু কে ডট দিয়ে ফাইভ আই মাইনাস ফোর জে প্লাস কি কে 
এখন দেখি এটা এই যে দুই পাঁচ পাঁচ দুগুণে কত দশ আর আই ডট আই কত ওয়ান ওয়ান তো লিখে লাগবে না প্লাস এখানে কি আছে ওয়ান আছে কোনো কিছু না মিনে জের সব কত ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ফোর প্লাস মাইনাস মাইনাস তাহলে চার একে চার মাইনাস ফোর হয়ে যাবে তাহলে এই প্লাসের বদলে এখানে কী হয়ে যাবে মাইনাস ফোর আর জেড জের কত ওয়ান এখানে মাইনাস টু আর এখানে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস মাইনাস দুই কে কত দুই আর কে ডট কে কত ওয়ান তাহলে এখন দেখেন মাইনাস ফোর মাইনাস টু মাইনাস সিক্স টেন থেকে সিক্স গেলে কত আসবে আসবে হচ্ছে গিয়ে ফোর কী আসবে ফোর তাহলে আমরা মোটামুটি এই টপিকগুলো কি করছি পেয়ে গেছি এখন তো আমরা জাস্ট মানগুলো বসাই দিয়ে থিয়েটার মানটা সহজেই বের করে ফেলতে পারি কোস ইনভার্স পি ডট কিউ পি ডট কিউ কত পাইছি টেন পি ডট কিউ সহজেই বের করা যায় আগের ভিডিও দেখে দেখে দিচ্ছি এখনই দিচ্ছি এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে বিওয়াই দুটা গুণ করবেন তারপর কি এ ওয়াই বিওয়াই চিহ্ন সহ এ জেড বি জেড গুণ করে করে ফেলবেন আচ্ছা এখন দেখেন পি ডট কিউ সমান কি ফোর উপরে দিলাম কি ফোর আর পরমাণ পি কত থ্রি পরমাণ কিউ কত রুট ফোরটি টু এখন দেখি আমরা কত আসে তাহলে কত আসছে থিটার মান সেভেন্টি এইট পয়েন্ট ওয়ান থ্রি ডিগ্রি এটাই হচ্ছে গিয়ে এই যে পি এবং কিউ এর মধ্যবর্তী কোন তাহলে যখন আমরা ডট গুণ ফলের সাহায্যে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন বের করব আগে প্রত্যেকটা ভেক্টরের মান বের করে নিব এবং দুটি ভেক্টরের ডট গুণ ফল বের করব বের করার পর আমরা জানি পি ডট কিউ সমান কি পি কিউ কস থিটা তো নর্মালি থিটা ইকুয়ালস টু কি আসবে কজ ইনভার্স অফ পি ডট কিউ ডিভাইড বাই পি কিউ জাস্ট মানগুলো বসাই দিয়ে মধ্যবর্তী কোনটা বের করে ফেললাম আসার কি আপনারা বুঝতে কোনো প্রবলেম ফেস করেন খুব ইজি বাট বুঝতে হবে আর কি কীভাবে কি করতে হবে ঠিক আছে এক দুইটা প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস ক্যান মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট ঠিক আছে এগুলো ইজি বাট প্র্যাকটিস করতে হবে এখন আসেন এরপরে যে জিনিসটা বলতেছে এ ভেক্টর ইকুয়ালস টু টু আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস ফাইভ কে এবং ভি ভেক্টর সমান এম আই প্লাস টু জে প্লাস টেন কে এম এর মান কত হলে ভেক্টর দেয় পরস্পর কী হবে লম্ব হবে আগে কি দেওয়া আছে এটা লিখে ফেলি এ ভেক্টর সমান কী দেওয়া আছে এ ভেক্টর সমান দেওয়া আছে টু আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস ফাইভ কে আর বি ভেক্টর সমান কী দেওয়া আছে বি ভেক্টর সমান দেওয়া আছে এম আই প্লাস টু জে প্লাস টেন কে ওকে এম এর মান কত হলে ভেক্টর দুটি কি হয় পরস্পর লম্ব হয় আচ্ছা ভেক্টর দুটি পরস্পর লম্ব হওয়ার শর্ত কি আমি আগের ভিডিওতে বলছি যে যখন ভেক্টর দুটি ডট গুণ ফলের মান শূন্য হবে তখন ভেক্টর দুটি পরস্পর কি হবে লম্ব হবে লম্ব হওয়ার শর্ত হচ্ছে থিটা কত হবে নাইনটি ডিগ্রি হবে আর থিটা যখন নাইনটি ডিগ্রি হবে ভেক্টর দুটির মধ্যবর্তী কোন তখন তার ডট গুণ ফলের মান শূন্য হয় তাহলে আমরা জানি লম্ব হওয়ার শর্ত কি হওয়ার শর্ত আচ্ছা আমরা জানি লম্ব হওয়ার শর্ত ঠিক আছে লম্ব হওয়ার শর্ত কি এ ডট বি সমান কি হবে জিরো হবে ডট গুণ ফলের মান শূন্য হলে ভেক্টর দুটি কী হয় পরস্পর লম্ব হয় এই জিনিসটা আমরা মাথার মধ্যে রাখবো তাহলে এখন এ ভেক্টর সমান কী দেওয়া আছে টু আই প্লাস থ্রি জে মাইনাস ফাইভ কে ঠিক আছে ডট দিয়ে বি ভেক্টর সমান কি দেওয়া আছে এম আই প্লাস টু জে প্লাস টেন কে এখন আপনারা আমারে বলেন এরপরে আমরা কি করব ওই যে ডট গুণ ফল কীরকম করতে হয় এই টু এর সাথে এম গুণ হবে ঠিক আছে ইকুয়ালস টু কি জিরো না টু এর সাথে এম গুণ হবে তাহলে কি হবে টু এম প্লাস এই যে তিনের সাথে দুই গুণ হবে তিন দুগুণে কত ছয় সিক্স জে আর এখানে মাইনাস ফাইভ এখানে প্লাস টেন পাঁচ দশে পঞ্চাশ কিন্তু মাইনাস পঞ্চাশ হবে 
ठीक है हाँ एखन तो जे लागे ना ठीक है इक्ल्स टू के जिरो हमें आर बुझे दी ये टू एर साथ डट गुणफल जो कर डट गुणफल जो निर्णय करब तक क्यों करब ये टू एम टू एम ए एक्स बी दुआर एम गुण कर टू एम और आई डट आई कत वन वन तो लिखा लागे ना और प्लस दिल जीतु इन्हें प्लस इन्हें प्लस आ थ्री और टू गुण हो ये ए वाई बी वाई ठीक है तीन दुगुणे छये माइनस ये प्लस प्लस मैं माइनस फाइव और दस पाँच दस पंचाश और के डट के कत वन है जस्ट इटा अपना तो बुझे और ए टू एम समान कि प्लस छय माइनस पंद्रह तेल क्या माइनस फोर्टी फोर इक्ल्स टू कि जिरो बा टू एम समान ए प्लस माइनस टू दिए कि प्लस हो जाए एम समान कि आस फोर्टी फोर डिवाइडेड बै टू तेल कि आस टी टू ये टूटा गुण आदि कि भाग फोर्टी फोर भाग टू कत है टोन्टी टू तम एर मान जो टोन्टी टू है तेल ए भि भैक्टर दे परस्पर कि लम्ब हो ठीक है अच्छा तेल एन एम एर मान जो जगह इनक्लूड करी एम एर मान जो जगह इनक्लूड करी तेल देखी कि पाई ए डट बी तो टू आई प्लस थ्री जे माइनस फाइव के डट दिल एम एर जगह एन कत दीब टोन्टी टू दीब तेल ये देखो टोन्टी टू आई प्लस टू जे प्लस कि टेन के ठीक है अच्छा एन ए टू और टोन्टी टू गुण कर लेकिन फोर्टी फोर और आई डट आई कत वन ठीक है सर लिखब ना प्लस तीन दुगुणे कत छय दिल जगह छय ठीक है और जे डट जे कत वन वन तो लिखते हैं इन्हें माइनस इन्हें प्लस प्लस दस कत पंचाश और के रोड के कत वन एन बोलें चुआल्लिस और छय कर कत आस पंचाश पंचाश वि पंचाश कत आ जिरो देखें ए डट बी समान कि आस जिरो आसन एम एर मान कत टोन्टी टू तेल एम एर मान टोन्टी टू हुई वैक्टर दोटी परस्पर कि है लम्ब है ठीक है और लम्ब हार शर्त हे ए रोड बी इक्ल्स टू जिरो खूब इजी प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस कैन मेक्स इवन परफेक्ट आपनी जो तो बेसि प्रैक्टिस करबें ती परफेक्ट हमें एक कथा बी मन करी आसल फिजिक्स कैमिस्ट्री सायसर सबजेक्टगूल कठिन आसल कठिन किचुना जे रखम पढ़ा उचित जे रखम बोझा उचित से करते जी परफेक्ट वे परफेक्टलि इट बोझा हो जाए परफेक्ट वे ते पढ़ार सिकुवेंसटा ठीक थे तक ये जिसगल क्यों जाए इजी हो जाए यह अपन के प्रपारलि बुझते हैं और प्रपारलिटा प्रैक्टिस करते हैं आशा रखी हमें जिसगला खूब भलोक बुझीते आल्ला हाफिज